Алина Гриценко, доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Алина, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Давайте начнем с первой и, я считаю, немаловажной реакции на, этот вот, на это вот оформление, официальное оформление отношений двух террористов с реакцией Южной Кореи, в частности, о вероятности прямых поставок южнокорейского оружия Украине. Итак, Сеул определит объемы этих поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России в отношении КНДР. Об этом заявил представитель президента Южной Кореи Чан Хаджин. Среди вооружений, которые рассматриваются для потенциальной передачи Киеву, артиллерийские снаряды и системы ПВО, в которых остро нуждаются украинские военные. Давайте услышим цитату и детально об этом поговорим. Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция относительно последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем. Мы рассматриваем ситуацию как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давления на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну. Кореи Чан Хо Джин, советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи. Итак, Алина, ваша... Реакция на реакцию Южной Кореи. Это, в принципе, было ожидаемое заявление. Я думаю, что не совсем то, на что ожидали, на, на что рассчитывали Северная Корея, оказывается, в эту игру можно играть вдвоем. Но нужно понимать, что ситуация не будет развиваться быстро, динамично и радикально. Нужно понимать, что мы не можем ожидать сейчас от Южной Кореи прям каких-то больших масштабов и объемов в ближайшие сроки поставок. Южная Корея все-таки страна демократическая, поэтому у них есть, у них будет необходимость, чтобы парламент одобрил э, такого рода инициативы, а парламент сейчас, э, большинство в парламенте принадлежит оппозиционной партии, демократической партии Тубуро. Это левые, э, в Южной Корее именно левые являются националистами, и они категорически не поддерживают политику нынешнего президента Юн Сюк Юна в отношении Украины. Они э, активно продвигают риторику о том, что война России против Украины это чужая война, где-то там вообще в другом конце мира, которая не должна касаться Южной Кореи, поэтому есть вероятность того, что а, чисто юридически этот процесс будет тормозиться именно в парламенте. И плюс у них есть ряд ограничений на законодательном уровне, а, который ограничивает поставки вооружения в третьи страны, особенно если речь идет о, о стране, находящейся в активных боевых действиях. Они немного не такие жесткие, как в Японии, но все-таки тоже, а, тоже присутствуют. Поэтому нужно понимать, что от Южной Кореи как бы сейчас мы там не, не сможем ожидать каких-то поставок, а, мы не сможем ожидать это в кратчайшие сроки, на это должно уйти время, и даже если все-таки будет принято положительное решение, вероятнее всего, объемы поставок будут очень небольшие. Я не зря в начале нашего разговора подчеркнул прямые поставки. Да, вот то, о чем вы упомянули, были поставки южного, южнокорейского оружия через третьи страны. Даже была такая информация, не знаю, насколько она достоверна, но вот так в кавычках обозначалось, что именно Южная Корея была неким спонсором летнего наступления в 2023 году украинской армии. Тем не менее, я абсолютно согласен с вами, что, с вами, что это дело не такое быстрое, но вот вы, как говорите, позиция националистов в парламенте, может ли она измениться вот после этого альянса военного Москвы и Пхеньяна? Ну и давайте, в принципе, оценим потенциал военный именно по оружию, по технологиям, по производству Южной Кореи в регионе. То, что касается позиции националистов, она вряд ли сможет измениться в ближайшее время. Дело в том, что правые и левые, и левые, которые находятся сейчас в оппозиции, и правые, которые сейчас находятся у власти, занимают разную позицию, разные имеют взгляды не только в отношении Украины, но и в отношении КНДР. Правые, как правило, всегда занимали более жесткую позицию, предпочитали вообще не замечать, что существует такой субъект международных отношений, как КНДР, и отказывались вообще идти на какие-либо переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока в самой стране не произойдут, я имею в виду в КНР, не произойдут какие-то изменения в сторону демократизации страны до тех пор, пока КНДР не согласится на уступки в, например, сокращении, количественном сокращении ядерного потенциала и так далее. Yeah. 
а, левые националисты занимали более мягкую позицию в отношении КНДР и поддерживали сотрудничество, идею о сотрудничестве, идею о предоставлении КНДР экономической помощи, что, по идее, должно было способствовать развитию экономики, развитию торговли и таким образом а, смотивировать а, северокорейское руководство к некоторым демократическим изменениям внутри страны, а, к некоторым введениям там, ряда а, изменений со, со структуры экономики в рыночную и так далее. Поэтому сейчас э, отношения между Южной Кореей и Северной э, продолжают, э, напряжение под, продолжает возрастать на полуострове. И вполне вероятно, что э, левые до сих пор не поддерживают вот эту жесткую позицию, которую занимает в отношении КНДР нынешняя администрация Юн Сук Йоля, хотя в последнее время... Последние вот полтора года мы могли наблюдать а, некоторые перетурбации в, в взглядах Юнсу Кюля на КНДР. Он также предлагал экономическое взаимодействие, но опять-таки настаивал на тех принципиальных позициях, которые придерживаются его партия. То есть сокращение ядерного потенциала КНДР, на что, конечно же, в Северной Корее пойти не готовы. То есть позиции у них разные, соответственно, подходы к КНДР разные. И левые, вполне вероятно, будут продолжать поддерживать и дальше такую позицию, то есть продолжать идею о сотрудничестве с КНДР, несмотря на то, что в самой Северной Корее идеология тоже меняется. И с начала этого года Ким Чен Ин уже рассматривает Южную Корею в качестве вражеского государства. В Северной Корее на официальном уровне отказались от идеи воссоединения Кореи. Но левые пока никак на это не реагируют, и, скорее всего, именно их, их позиция будет оставаться неизменной в отношении КНДР. В том, что касается военного потенциала, то тут, конечно, у Южной Кореи по сравнению с Северной, это две абсолютно несопоставимые по модернизации вооружений армии. И у КНДР есть два козыря, это количество и ядерное оружие. У Южной Кореи, конечно же, они занимаются активно разработкой собственного вооружения, они занимаются активно сотрудничеством в сфере военно-технической и с Соединенными Штатами. То есть это очень мощная и модернизированная армия. И сейчас они также проводят оборонную реформу, нацеленную на укрепление своей обороноспособности, потому что ситуация на корейском полуострове накаляется, и исключать какого-то потенциального военного столкновения нельзя, хотя на сегодняшний день вероятность потенциальной войны на корейском полуострове все еще остается невысокой, потому что если будет все-таки какая-то война на территории корейского полуострова, это будет не просто война между КНР и Южной Кореей, это будет уже полномасштабный конфликт с участием и Соединенных Штатов, и Китая в том числе, потому что на сегодняшний день э -э -э, ситуация обстоит таким образом, что в случае военного конфликта управление э -э и командование южнокорейскими войсками переходит Соединенным Штатам Америки. Поэтому это уже будет действительно полномасштабная волна, война, полномасштабный конфликт между ядерными государствами. Поэтому сейчас, конечно, стороны пытаются всячески избежать этого потенциального столкновения. Но, тем не менее, нельзя не готовиться к такому конфликту. И стороны, и одна, и другая, и Южная Корея, и КНДР, это и делают, и это проявляется, в частности, в частых военных учениях, которые происходят в регионе. Я вернусь вот к этой позиции отношений между Кореями, но сначала вот приведу позицию Госдепартамента Соединенных Штатов. Невероятно тревожным назвали США заявление российского диктатора Путина о том, что Россия не исключает отправки оружия из Северной Кореи. Представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэтью Миллер отметил, что позиция Кремля угрожает безопасности многих стран и подчеркнул, что этот вопрос в телефонном разговоре обсудили госсекретарь США Антони Блинкин и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хэн Юль. Американский дипломат осудил военное сотрудничество КНДР и России, в том числе текущие поставки оружия, которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Услышим цитату и продолжим. Конечно, это дестабилизирует корейский полуостров и потенциально приведет к тому, что в зависимости от типа оружия, которое они предоставляют, это может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия. США будут продолжать работать с союзниками в регионе, с Южной Кореей, Японией и другими, чтобы ответить на угрозу со стороны Северной Кореи. Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США. Вот вы говорили о невысокой вероятности... Конфликта. Может ли эта вероятность повыситься уже по факту альянса военного России и 
Северной Кореи, мы говорим это как о факте последних там, да, двух-трех дней. То есть может ли... Мы понимаем, что России выгодно любое маломальские обострения конфликтов в любой другой стороне земного шара, чтобы отвлечь и внимание, и ресурсы союзников Украины. Поэтому э, тут можно предположить такую вероятность, что э, неким образом э, позиция Северной Кореи в отношении ее агрессивности, то есть это может не ограничиваться какими-то воздушными шариками и провокациями на границе, может эта вероятность все-таки повыситься, как вы считаете? В принципе, да, но, как я уже сказала, поскольку речь будет идти о полномасштабной войне между ядерными государствами, потому что Китай, конечно же, не будет просто смотреть на то, как развиваются события в регионе, и, скорее всего, попытается втянуться в этот конфликт, что для Китая очень тоже малоприятная ситуация, поэтому, вероятно, какие-то переговоры они там будут вести, тем более, что Китай сейчас пытается вовлекаться в эту региональную повестку. Вот буквально несколько месяцев назад состоялся трехсторонний саммит между представителями Японии, Южной Кореи и Китая. Региональные государства Южной Кореи и Японии пытаются вовлечь Китай в эту, в эту дискуссию, потому что именно у Китая на сегодняшний день действительно есть инструменты влияния и давления на КНДР, хотя отношения между ними довольно прохладные. В КНДР не относятся, к, там уровень доверия к Китаю очень-очень невысокий. КНДР всячески пытается продемонстрировать свою самостоятельность и во внешней политике, и в оборонной и так далее, свою независимость от Китая, но именно Китай обеспечивает выживаемость. Северной Кореи за счет торговли, поэтому у Китая действительно есть инструменты давления на, на, на Северную Корею. И Китай пока что дистанцируется, пока что не делает каких-то э, замечаний э, в отношении российско-северокорейского сотрудничества, но так молча и скрипя зубы наблюдает просто за этим двусторонним э, взаимодействием. Но вполне вероятно, что в, втянется в тоже в переговорный процесс, э, который неизбежно... Э, произойдет, если будет повышаться, эскалироваться ситуация на, на полуострове. Потому что на сегодняшний день, в принципе, да, даже Северная Корея не заинтересована в том, чтобы эскалировать ситуацию по той простой причине, что основная задача для северокорейского руководства – это обеспечить выживаемость режима. И о серьезности этих намерений, собственно, и демонстрирует это сам Ким Чен Ин, который все чаще появляется на публике вместе со своей дочерью, которая, по некоторым данным, лет 12. Это говорит о том, что она, вероятнее всего, будет, всего будет преемницей Ким Чен Ина. То есть у Ким Чен Ина планы долгосрочные на, на, на управление стран, на страной, его задача сохранить династию и сохранить режим в нынешнем виде. Конечно, полномасштабная война с участием ядерных государств вряд ли будет этому способствовать, скорее наоборот. И тогда повысится вероятность силового объединения Кореи по немецкой модели, то есть под демократическим югом. Поэтому, вероятнее всего, любое, любая эскалация обстановки, скорее всего, приведет к неизбежно переформатированию переговорного процесса, особенно если в Белый дом вернется Дональд Трамп. Конечно, его, политика, его политику в отношении Северной Кореи сложно будет предсказать, но именно Дональд Трамп был тем американским президентом, который встречался с Ким Чен Ином в Ханое на двусторонних саммитах, пожимал ему руки, он был первым президентом, который побывал на 38-й параллели в демилитаризованной зоне, ну, по сути, на территории КНДР. Поэтому вполне вероятно, что какое-то переформатирование переговорного процесса произойдет, потому что нынешний формат переговоров, который существовал до недавнего времени, а именно шестисторонний формат, который включал США, Южную Корею, Японию, Россию, Китай... И КНДР, собственно, да, он уже устарел, безусловно. Россия не может претендовать на то, чтобы участвовать в, таком, в такого рода процессе. Поэтому будут вести, безусловно, с КНДР, скорее всего, переговоры. Потому что и пытаться, будут стороны пытаться найти какой-то компромисс. Северная Корея вряд ли когда-то откажется от, полностью от ядерного потенциала. Но вполне вероятно, что в обмен на предоставление финансирования экономической помощи может идти речь о том, чтобы сократить этот потенциал количественно и наложить некоторые ограничения на его развитие и разработку. Я вернусь к позиции по, по отношению Китая. И ваша фраза, что малоприятно для Китая развитие, эти, развитие этой ситуации. Понятно, там дымом попахивает в районе Тайваня. Вы хотите сказать, что может быть Пекин не в курсе? вот этого планировавшегося э, военного альянса Пхеньяна и Москвы, 
То есть для него могло стать сюрпризом вот это вот оформление отношений? Да, вполне вероятно, те гарантии безопасности, если так можно сказать, которые были обозначены в этом договоре, скорее всего, стали неожиданностью для Китая. Тут нужно понимать, что в северокорейское руководство не отчитывается обо всех своих шагах, которые совершают в своей внешней политике, в военной в том числе. Поэтому Китай не контролирует Пхеньян целиком и полностью. У нас есть такое, такое распространенное мнение об отношениях между КНДР и Китаем, что вот КНДР это исключительно марионетка китайская, которая... И Ким Чен Ын абсолютно полностью подчиняется китайскому руководству и не делает ни шага ни влево, ни вправо без согласования этих действий с Китаем. Но на самом деле это ошибочное, ошибочное убеждение, как я уже ранее говорила, у них довольно прохладные отношения, стороны друг друга используют. Китай использует КНДР как буферную зону, как необходимое зло, как буфер между китайской границей и южнокорейской, потому что на территории Южной Кореи находится масштабный американский контингент, находятся американские системы ПРО ТЭТ, которые Китай рассматривает как угрозу своей государственной безопасности. Регулярно в южно южнокорейские порты заходят американские корабли. Сейчас Южная Корея, вот, получается, год назад получила ядерные гарантии от США. Американское присутствие за счет Южной Кореи в регионе увеличивается, и это, конечно же, очень напрягает Китай. Поэтому Китай продолжает обеспечивать выживаемость Северной Кореи как раз-таки для своих собственных, исходя из своих собственных потребностей и целей. КНДР использует Китай для того, чтобы обеспечить хоть какую-то выживаемость, хоть какую-то видимость экономической деятельности. И поэтому так выгодно для КНДР сотрудничество с Россией, потому что оно позволяет хотя бы на каких-то там полтора-два процента ну, сократить эту зависимость от Китая. Безусловно, это не меняет ситуацию кардинально, но во всяком случае позволяет КНДР создавать такую вот видимость какой-то внешнеполитической, внешнеэкономической активности. А то, что сейчас именно такое поведение вызывает негативную реакцию Китая. Китай никогда, как правило, не комментирует двустороннее сотрудничество, двусторонние отношения между другими странами, потому что занимает такую позицию, что страны вольны делать все, что угодно, если это сотрудничество не направлено против третьих стран, в особенности против Китая. Потому что Китай, как правило, требует такого же отношения и к себе, чтобы другие страны не комментировали сотрудничество Китая с там, третьими сторонами и так далее. Поэтому Китай, как правило, никогда не позволяет себе каких-то высказываний в адрес двустороннего взаимодействия тех или иных стран, и Россия с КНР в данном случае не стала исключением. Но гарантии безопасности, да, это вероятнее всего та новость, которая, о которой, скорее всего, в Пекине не знали заранее. Одним словом, следим за ситуацией и всегда рады услышать ваш комментарий по этому поводу. Спасибо, Алина. Алина Гриценко, доктор философии по политологии, главный консультант Национального института стратегических исследований, была с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.